السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لنحتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسدون بهمان النرنة بشواسي قلي سهودر الماري سهورتو قلي ഭക്തി നിർഭയമായ നമസ്കാരം എന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരല്പസമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനാണ് സംഘാടകർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദിനം പ്രതി നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന നിർബന്ധമായ നമസ്കാരമാണ് അഞ്ച് വക്ത നമസ്കാരം ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് മദ്രസകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏഴ് വയസ്സായ നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായാൽ നമസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ നൽകണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സംസാരം നമസ്കരിക്കുന്നയാളുകളോടാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ളവരാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്താണ് നമസ്കാരമെന്നും ആ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നീടുള്ളത് അവലിക്ക് രക്ഷ നൽകുമെന്നുമൊക്കെയുള്ള ബോധ്യമുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പക്ഷേ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമസ്കാരം ഒരു ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംസാരത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമസ്കാരം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഭാരമായി തീരുകയാണ് ഒരു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു നമസ്കാരം ഇപ്പോഴല്ലേ ഒരു വാങ്ക് വിളിച്ചത് വീണ്ടും നമസ്കാരത്തിലേക്കാളോ എല്ലൊരു ഭാരം പല ആളുകൾക്കും പിടിപെടുന്നത് നമസ്കാരം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ റമദാനോടുകൂടി അല്ല നാളത്തെ സുബുഹോടുകൂടി നമസ്കാരത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയണം നമസ്കാരം നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ ഭാരമാവാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധ കുറയാൻ നമസ്കാരം ഭാരമാകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്വബുര കൊണ്ടും നിങ്ങൾ സഹായം തേടുക നമസ്കാരം വലിയൊരു ഭാരമാണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ഭാരമാണ് ആർക്ക് അലൽ ഹാഷീൻ ഹുഷൂ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭയഭക്തമായി നമസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് നമസ്കാരം ഒരു വലിയ ഒരു ഭാരമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറയാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമസ്കാരത്തെ ഒരു ആസ്വാദനമായി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഒരു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 
നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് ആസ്വദിക്കുവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ചില ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഇട്ടു തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നമസ്കാരത്തിലൂടെ നാം നേടിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് വിശ്വ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിജയവും നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവൻ്റെ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ പാടില്ല നമസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുക മറിച്ച് നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് നമസ്കാരത്തിലൂടെ പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ആ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഹുഷുവോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തി നിർഭയമായ നമസ്കാരത്തിന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാൾ പല ചിന്തകളും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക അതല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്തോ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ചിന്തകൾ വല്ലാതെ കടന്നു വരില്ല മറിച്ച് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ചിന്തകളാണ് അവരുടെ മനസ്സുകൾ വേറെ ഏതൊക്കെയോ ദിക്കുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ഒരു കഥ സാധാരണ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഒരു മനഞ്ചരക്കുകാരൻ അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കൈകെട്ടി ജമായത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇമാമ് നാലരക്കായത്തുള്ള നമസ്കാരം മറന്നുകൊണ്ട് മൂന്നരക്കായത്തായി നമസ്കരിച്ചു സലാം വീട്ടി ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പഴച്ചത് എലിക്കാളോ അതല്ല ഇമാമിനോ ആണോ എന്ന് സലാം വീട്ടിയതിനു ശേഷം ആളുകൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ മൂന്നരക്കായത്ത് മാത്രമാണ് നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആ സമയത്ത് ഇമാമ് ചോദിക്കുകയാൾ എന്താണ് തെളിവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനഞ്ചരക്കുകാരൻ ലൗലേറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാലരക്കായത്തിലായിരുന്നു നാല് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് ബിസിനസ് മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തത് എനിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നമസ്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ചിന്തകളുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ യശ നമസ്കാരം ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിർവഹിച്ചു ഫതിരുസ്താദ് ഇമാമായി നിർവഹി നിർവഹിച്ചു ആ ഫതിരുസ്താദ് ഓതിയ രണ്ടരക്കായത്തിൽ ഓതിയ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹക്ക് പുറമെ ഓതിയ സൂറത്ത് എത്ര പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് പോവട്ടെ ആദ്യ മോദിയ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാണാതെ അറിയില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത് ഓദിയ ആയത്ത് രണ്ടാമത് ഓദിയ സൂറത്ത് എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാണ് നമസ്കാരം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കാണ് വിജയമല്ലേ വിശുദ്ധ കുറെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലീലഹും ഫി സ്വലാത്തിയും ഹാഷി ഓൽ തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി കാണിക്കുന്നവരാണ് മുഖ്മനീയങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമാണ് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിലൂടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇബാരത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭക്തി കൂടാതെയുള്ള നമസ്കാരം ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ് എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സുലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം ഒരു കർമ്മത്തിനപ്പുറം നമുക്ക് അത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിലേക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് ഇല കൊലൂപിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് ഹൃദയം എവിടെയും എവിടെയൊക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിൽ ശരീരം മാത്രം അവിടെ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ നമസ്കാരം ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കത് ഹുഷു നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം ൂടെ തന്നെയാണ് ഹുസു നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടത് പല ആളുകളും പല ആളുകളും ഒരു പുലോയ് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പുലോ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം വരെ അതല്ലെങ്കിൽ നാല് വക്ത് നമസ്കാരം വരെ നിർവഹിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും വുലോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും 
ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒലോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പി പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നത് റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹംസു സൊലവാത്തിൽ ഇഫ്തറുഹുന്നാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനഹുല നിങ്ങൾക്ക് ഫറലായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ അഞ്ച് വക്തു നമസ്കാരം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം കൃത്യമായി നന്നാക്കുക നല്ല രീതിയിൽ വലോയ് ചെയ്യുക ആ നല്ല രീതിയിൽ വലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അഹ്സലിൽ വലു ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമസ്കാര വലോയിലെ സമയത്ത് പോലും ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വലോയിൽ പാലിക്കേണ്ടുള്ള മര്യാദകൾ ഏതൊക്കെ അവയവത്തില് എവിടെയൊക്കെ വള്ളം തട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലും വളരെ കൃത്യമായി തട്ടാതെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം കൊണ്ട് ആ വലോയ് കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ യാത്രാമദ്ദേ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ഒരാള് വലോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലരിയാളിക്ക് മുകളിൽ ഒരൽപ്പം ഒരു നൂലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ മാത്രം വെള്ളം നനയാതെ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ആക്കാലി ആ നിരിയാണി നരകത്തിലേക്കാളി എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നൂലില്ല എത്ര മാത്രം വലിപ്പത്തിൽ വെള്ളം തട്ടാതെ വല്ലപ്പോഴാണ് ആ കാല നരകത്തിലേക്കാളിയല്ലേ മഹാനായ റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വലോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾക്ക് ആ ഹുസൂ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാകിയിരിക്കണം എന്നിട്ടോ റസൂറുല്ല പറഞ്ഞു ആ വലോ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ വക്കത്തിൽ തന്നെ ആ കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ഹുസൂഓടുകൂടി ഭയഭക്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ റുക്കോ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് നല്ല വെള്ളം ഒലോ ചെയ്ത് ഹുസൂഓടുകൂടി ആ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ ആ നമസ്കാരം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറത്തു തരുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിക്കു വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റസൂൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല റസൂൽ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ ഒലോ അങ്ങനെ എടുത്തു നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ഹോ നമസ്കരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഫലൈസലഹു അലല്ലാഹി അഹദുൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ അവലിക്ക് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവലിക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കാം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കടുപ്പമുള്ള ശിക്ഷ അവലിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിക്ക് വസ്ലാത്തകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് നമസ്കരിക്കാത്തവർക്കല്ല നമസ്കരിച്ചവർക്കാണ് കടുപ്പമുള്ള ശിക്ഷ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഹുസു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയഭക്തിയുള്ള നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു പൊറത്ത് തന്നേക്കാം ഇനി അള്ളാഹു പൊറത്ത് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കടുപ്പമുള്ള ശിക്ഷ അവരെ ബാധിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിക്കു വസല്ല ഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ല വലോയ് നാം കൃത്യമായി നന്നാക്കുക നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിക്കു വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശം നാളെ പര ലോകത്ത് കോടാല് കോടി ജനങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉമ്മത്തുകളെ നാളെ പര ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി കാണുക തന്നെ ചെയ്യും തിരിച്ചറിയപ്പെടും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളോട് അവിടെയുള്ള സഹായബാക്കൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ കോടാലുകോടി ജനങ്ങൾ ആദല്ല വിമുതൽ അവസാനത്തെ മനുഷ്യൽ വരെയുള്ള 
മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുബല്ലെ റസൂലെ താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിക്ക് വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതെ ഒരുപാട് കുതിരകൾ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള കുതിരകൾ കറുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചുകപ്പും വ്യത്യസ്ത കളറിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കുതിരകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുതിരയുണ്ട് ആ കുതിരയുടെ കലർ തൂവള്ളയാള് വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു കുതിരയെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ നാളെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉലോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉലോ നല്ല രീതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നാളെ പരലോകത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയപ്പെടുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉലോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തിപൂർണമായി ഹുഷുവോടുകൂടി ഉലോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഉലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിലേക്കാള് ആ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നമസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുകയും രണ്ടരക്കാലത്ത് ഉലോയിന്റെ സുല്ലത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും നമസ്കാരത്തില് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം നിഫാക്കിന്റെ കാപട്ടത്തിന്റെ ഹുസുവോൾ നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പല ആളുകളും ജമായത്ത് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാമ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുറാലോതുന്നുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് അവൻ കൈകെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ബാക്കിലുള്ള ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഫോ ഫാൽ പോലെ തലയിങ്ങനെ ആട്ടുന്നുണ്ടാകും ഇല്ലാത്ത ഹുസുവോന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുബല്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തകൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കണമെന്നാണ് സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കണമെന്നാണ് പല ആളുകളും മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കാണാം അതേപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കാലിലേക്കും വസ്ത്രങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ നോക്കുന്നത് കാണാം അല്ല റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് കണ്ണുകളുടെ നോട്ടം ഉണ്ടാകിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭയഭക്തി പൂർണമായ നമസ്കാരം നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സുകളെ മറ്റു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും നാം മുക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മുസല്ലകൾ നാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഓ അത് മാത്രം എന്റെ ഹുസു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്ത് വലിയ പിക്ചറുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഒരിക്കലും എന്റെ മനസ്സ് മാറുകയില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയി കാരണം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹുസു ഉള്ള ഭക്തിയുള്ള നേതാവാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് കരീം സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊരു കരട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കരട്ടലിൽ അല്പാൽപ ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൽഹയോട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറയുകയാണ് ഐഷ ആ കരട്ടൽ അയച്ചു മാറ്റു ആ കരട്ടൽ ഒഴിവാക്കി കളയൂ കാരണം ഞാൻ എന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ ആ കരട്ടലിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ഹുഷു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളും പള്ളികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ടീഷർട്ടിന്റെ പുറകിലോ വല്ല മൃഗത്തിന്റെയും ഫോട്ടോകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിൽബ നടി നടൽമാരായ വിഡ്ഢികളുടെ ഫോട്ടോകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ആ മൃഗത്തെ കണ്ടിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സിൽബ നടനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടിയെ കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മുഖാന്തരം മറ്റുള്ളവരുടെ നമസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമസ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയെ മറ്റു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല
വസല്ലമാറ്റങ്ങൾ ലോഹർ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞത് ശക്തമായ ചൂടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു അല്പസമയം മാറ്റിവെക്കുക കാരണം എന്താണ് ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഒരാൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമസ്കാരം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഓ വല്ലാതെ ചൂടെടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ തോലാതിരിക്കുവാൻ ആള് അള്ളാഹുവല്ല റസൂല് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തെ തളുപ്പിക്കണം അന്ന് ഫാനില്ല എ സി ഇല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ആധുനിക രീതിയിലുള്ള എ സിയും ഫാനും ഒക്കെയുണ്ട് അവിടെ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഫാനോ അതല്ലെങ്കിൽ എ സിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിശക്കുന്ന സമയത്തും ദാഹിക്കുന്ന സമയത്തും നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല നോമ്പാട് വരുന്നത് പല ആളുകളും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യയോട് പറയും ഒരു രണ്ട് കഷ്ണ ബീത്തപ്പഴവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുറിക്ക് വെള്ളവും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മുഴുവൻ ചിന്തയും വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുബല്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലിക്ക് വസ്ലം മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ദാഹിക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് തീർത്ത് ദാഹം തീർത്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൽ പാടുള്ളൂ എന്ന് സൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിക്കു വസ്ലമാത്തകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുറുക്ക പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിർവഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ സുദീർഘമായി വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അല്പം ഭാഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കാര്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റമലാലാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ റമലാലിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ ചൈതന്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഹുഷു നേടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നാം പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക റബ്ബെ എന്റെ മനസ്സിലെ കൊലൂബ് ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊക്കെ നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കളെ നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കളെ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലീഖി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ അവസാനം അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കളവല്ലാണ് നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കളവല്ലാണ് ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു അവിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള എവിടെയാണോ വേർതിരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുവാൻ ഒരാൾക്കു തന്നെ ഒരു ഉതിർമ അല്ലാഹുൽ ചെയ്യിച്ചു തന്നിട്ടില്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ശത്രുക്കളുടെ വാളുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വെട്ടി നുറുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പോലും നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ ആ സമയത്ത് പോലും നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടണം അതും ജമായത്തായി കൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നോക്കൂ ജീവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ഉതിറും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഉതിറുണ്ട് അതായത് യാത്ര രോഗിക്കും നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് സമ്പത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിർബന്ധമുള്ളൂ പക്ഷേ നമസ്കാരം അങ്ങനെയല്ല നമസ്കാരം അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലേ അവൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അതൊന്നും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നമസ്കരിക്കണം അതായത് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദീലിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുരൽത്തുക അള്ളാഹു സുബാന അത്തരത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസികളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാദാ വരാനുള്ള റമലാലിലെ കൃത്യമായ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ റമലാലിലെ സ്വീകരിക്കുക
ഉപയോഗിക്കുവാനും റമദാലിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും നന്മകൾ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കളയ ലാഥ അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ എപ്രകാരമാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കളെ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കളെ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹു അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു